Acesta este un tester pentru verificarea trotinetelor și bicicletelor electrice. Cu el se pot verifica următoarele piese. Controlorul, motorul, displayul și maneta de frână, senzorul din maneta de frână. Cu ajutorul lui putem salva o grămadă de bani. De ce? Pentru că testăm trotineta, vedem ce are și comandăm piesa, strict piesa care este defectă. De înlocuit, toate piesele sunt foarte simple pentru că sunt plug-in. Haideți să vedem. Aparatul ăsta merge cu o baterie de 9V. E bine să fie o baterie alcalină să nu se scurgă. Se pornește aparatul. Avem un indicator aici că bateria este bună, bateria de alimentare a aparatului. Pornim trotineta. Spre exemplu, acum... Deci asta e bateria aparatului aici, da? Aici e bateria aparatului. Ok. Să verificăm Ce dacă verific? controllerul, dacă controlul trotinetei este bun. Ce, okay. Ce trebuie să facem? Bufăm cablurile care merg spre motor în unde, tester. Unde scrie controller. Da, unde scrie controller. Aici scrie cablurile de fază. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tranzistorii de putere funcționează corect. Deci tu acum în vârstă de roată de motor, da. e pornită trotineta? Trotineta este pornită. Da. Și înseamnă că totul e ok. Controlul este bun, nu are rost să schimbăm controlul atâta timp cât vedem că e funcțional. Am înțeles. Mai putem să verificăm motorul. Luăm cablurile de la motor. Ne uităm aici care sunt cablurile de motor. motorul. Sunt acestea, da. Și se mufează la, la culoare. Nu este nicio filozofie. Avem grijă ca firele să fie protejate. Că sunt sub tensiune. Dacă învârtim de motor, motorul nostru ne generează curent și toate e, cablurile sunt continue, deci nu avem cablurile sunt, nu sunt întrerupte cabluri. Deci asta înseamnă că acest motor are cablurile ok. Dacă unul dintre Cablu. LED-uri nu se aprinde, da. spre exemplu LED-ul albastru nu se aprinde, da. știm că pe cablul albastru este o problemă. Ori este cablul întrerupt, ori nu este conectat în, în bobinele din motor. Și, și dacă motorul are senzor HAL? Dacă motorul are senzor HAL, Luăm și cuplăm mufa de, de senzor HAL și verificăm și senzorii HAL din motor. Care sunt ăia de sus. De sus. Aha. Deci eu știu exact care LED este defect. Dar câte fire are senzorul HAL? Senzorul HAL are 5 fire, negru și roșu pentru alimentare Aha. și încă unul pentru fiecare senzor. Aha. Deci dacă am un senzor defect, cu acest aparat eu știu exact care este senzorul defect. Uh -huh. Sau, la fel de bine, poate să fie cablul undeva întrerupt. Și atunci verific întâi cablul din controlor până la senzor. Da. Îl verific dacă are continuitate. Dacă are continuitate, atunci e clar că este senzorul defect. Da. Și cumpăr senzor și înlocuiesc doar senzorul. Nu trebuie să schimb un motor pentru un senzor. O să mi se spună că e motorul defect și mi se schimbă tot motorul pentru un senzor. Un senzor costă cam 3 lei. Da. Deci cu aparatul ăsta știu ce am defect. Cu acești conectori putem verifica legajul de la display. Total grip. Da. Avem mufa aceasta care ar trebui conectată cu acești conector, dar din păcate nu se potrivește. Deci ar trebui Trebuie desfăcută o, mufă, o mufă intermediară. Uh -huh. S-au făcut o mufă. Da. Deci, dacă se aprinde, e bun, control, e bun display trăgaciu, e, nu? E bun trăgaciu. El verifică, practic, senzorul HAL din, din trăgaciu. Din, da, din trăgaciu. Și ultimul bec pe care scrie controlul 5V. Mufa aceasta din controlul care se duce către senzorul HAL poate fi conectată aici, în tester, și vedem dacă ne dă tensiune pe, pe senzor, pe senzorul din motor. Deci asta înseamnă că din controlul pleacă 5V către senzorii din motor. Deci știm că și și senzorii sunt alimentați. Firele acestea din tester se conectează la controller da. și se verifică controllerul. Da. Firele acestea din tester se conectează la mufa de la senzorii HAL din controller și se verifică tensiunea în controller, dacă este tensiunea corespunzătoare. Adică becul ăsta. Adică becul acesta. Da. Mufa aceasta verifică senzorii din motor. Senzorii hold. Senzorii hold din motor și 
firele. Dacă adică astea trei. Da. Conectorii aceștia verifică cablurile de alimentare fazele motorului. Din motor. Din adică motor. alea trei de mai jos de sub alea. De, de tot da. alea colorate. Astea. Da. Așa. Și mai este... Și mai este... Și mai sunt aceste fire care verifică senzorii hold din Care este cu becul de acesta. Throttle grip. Aparatul este foarte util. Oricărei persoane care are o trotinetă sau o bicicletă electrică pentru că poate identifica exact care este problema în cazul în care nu funcționează. El costă în jur de 5 dolari. Iar pentru 5 dolari, credeți-mă că te salvează de multe probleme. Atenție că acest aparat, în momentul în care îl conectați la controller, controlul este alimentat la tensiunea bateriei. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă la cabluri. Cablurile sunt sub tensiune. Deci aparatul este foarte simplu de utilizat. Trebuie să citiți ceea ce scrie pe el. Deci dacă verifici controlul, scrie controller, scrie unde duc cablurile, care sunt cablurile, care trebuie spufate, nu trebuie decât urmărite culorile, iar conectorii când sunt puși, unul câte unul, l-am pus, îl izolăm. L-am pus, îl izolăm. Nu ai nevoie să-ți faci service la trotinetă de nicio adeverință. Diplomă. <laughs> Oricât de novice ai fi în repararea unei trotinete, acest aparat îți identifică problema și te face cel mai bun uh, mecanic. <laughs> Reparaționist. Nu mă! Mecanic, mă! Te luăm bretele. Stai să vedem. 3, 2, 1, motor. Ce trebuie să spun? <laughs> Dar te uiți la cameră și zici tare. Așa. Da. Așa. Da. Așa. <laughs> 3, 2, dubla 2. Și. Controlerul. Motorul. Motorul. Tu spui și... 